السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد আমরা আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সুন্দর দিনই মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বাংলাদেশের একেবারেই পশ্চিম প্রান্তের মানুষ আমাদের অন্তরের ভিতরে চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী এগুলো অনেক বড় আমরা জানি চট্টগ্রাম হল এই বাংলাদেশের জন্য ইসলামের দরজা এই চট্টগ্রামের আর একটা নাম কি ইসলাম আবার এই চট্টগ্রামের মানুষ যেমন ধার্মিক দিনদার তেমনি এখানে আলেম ওলামার সংখ্যাও অনেক বেশি আপনাদের দেশ আর আমাদের দেশ ভিন্ন এক দেশ বাংলাদেশ কিন্তু অবস্থা এক না আপনারা বুঝতে পারেন না আমাদের দেশে গেলে বুঝবেন আপনাদের দেশে একটা গ্রামে একটা ইউনিয়নে একটা গ্রামের ভিতরে পাঁচ সাত মাইল দূরে দূরে বিশাল বিশাল মাদ্রাসা আছে আছে না এক মাদ্রাসার তিন তালার উপরে দাঁড়ালে আর একটা বিশাল মাদ্রাসা দেখা যায় যায় না আমাদের দেশে যে দেখবেন একটা গ্রাম তো দূরের কথা একটা ইউনিয়ন তো দূরের কথা একটা থানার ভিতরেও তেমন কোন মাদ্রাসা নেই যেটাও আছে সেটা দেখলে আপনাদের দেশের মাদ্রাসারা কান্না শুরু করে দেবে একেবারেই ভাঙা ছিল মাদ্রাসা যেমন আছে তালে বেলেম আছে আলেমদের ইজ্জত আছে এই ধরনের আলেম ওলামা নির্ভর ইসলামের দরজা বাংলাদেশের প্রাচীনতম দিনই নগর চট্টগ্রামে আপনাদের সাথে দু একটা কথা আলোচনা মত বিনিময়ের জন্য আমাকে যে আল্লাহ তালা এখানে নিয়ে আসলেন এজন্য আল্লাহ তালা দরবারে আমি আমার পক্ষ থেকে শুক্রিয়া জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো ভাইরা আমি যে কথা বলবো আপনারা অনেকে জানেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে গরু ছাগল উট ভেড়া ওরা কত সৌভাগ্যবান আমি বুড়ো হয়ে গেছি তারপরেও পড়া লাগে মুখস্থ কথা ভুল হয়ে যায় আচ্ছা হাঁসের বাচ্চার কি পড়া লাগে তবে হাঁসের বাচ্চা ডিমের ভিতর থেকে বেরোনোর পরে সাঁতার শিখার আগে সুইমিং পুলে ভর্তি হয়েছিল তাই না কিছুদিন সাঁতরানোর পরে ভুল হয়ে গেছিল আবার ট্রেনিং নেওয়া লাগছিল তাহলে দেখা গেল যে গরুর বাসুর হাঁসের বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা কারোর মুখস্ত করা লাগে না আর আমাদের এত শিখার পরেও ভুল হয় আবার মুখস্ত করা লাগে ঠিক না তো ভাইরা এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কেরেমে বলেছেন হে রাসুল আপনি মনে করাই দেন শুধু নতুন কথা নয় জানা কথাও মনে করাতে হয় অনেক কথা মনে আছে মনে যেন হচ্ছে মনে নেই আবেগের কারণে মন থেকে সরে গেছে একটা ঘটনা মনে পড়ল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম তার ওফাতের সময়ে সোমবার দিন রবিউল আল মাসের বারো তারিখ সোমবার যখন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ইমামতিতে মুসলমানরা মসজিদে নববীতে সলাত আদায় করছেন 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজাটা খুলে দাঁড়ালেন আপনারা যারা হজ করেছেন আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজা মানে মসজিদে কেবলা কেবলার দিকে মুসল্লিরা তাকালে মোটামুটি নামাজরত অবস্থায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছেন সাহাবীরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেছেন যে নিশ্চয় নবীজি সুস্থ হয়েছে প্রায় পাঁচ দিন মসজিদে জামাতে আসতে পারেন না নিশ্চয় আজকে থেকে উনি জামাতে নামাজে পড়াবেন আবু বকর পিছাতে গেছেন রসনা বললেন ইশারা করলেন তোমরা থাকো এরপরে একটা কথা বললেন শেষ হয়ে গেল আর নবী আসবে না তবে মুমেন অনেক সময় সত্য স্বপ্ন দেখবে সত্য স্বপ্ন নবুয়াতের আটচল্লিশ ভাগের অথবা সত্তর ভাগের এক ভাগ তার মানে স্বপ্ন দেখে আমরা দিন বানাতে পারবো ঠিক না আদেশটা একটু বুঝি এরপরে বাকিটুকু বলবো রসলাম বলেন নবুয়াত বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখবে ভালো সত্য স্বপ্ন যদি কেউ দেখে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত নবুয়াতের আটচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এখন একজন সত্য স্বপ্ন দেখল স্বপ্ন দেখলো সে দাড়ি কেটেছে অথবা জিব্রিয়াল ফেরে এসে বলতে তুমি দাড়ি কেটে ফেলো দাড়ি কাটবে তো হ্যাঁ স্বপ্নে দেখলো বলছে একজন এসে ফেরেস্তা এসে যে তুমি তোমার ছেলেটাকে নিয়ে অমুক জায়গায় জবাই করে দাও দেবে তো স্বপ্নে দেখলো যে তুমি তুমি যদি ভালো চাও তোমার বিপদ আসে তুমি ওই অমুক জায়গায় অমুক দরগায় মাজারে যে একটা ছাগল জবই করে দাও করবে তো দিন হবে একশো পার্সেন্ট নুবোয়াদ দিয়ে কোন স্বপ্ন দিয়ে কোনো দিন হয় না দিনের জন্য আটচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মানে টু পার্সেন্ট নুবোয়াদ দিয়ে দিন হয় না দিন হয় কি দিয়ে একশো পার্সেন্ট নুবোয়াদ দিয়ে স্বপ্ন হলো মানুষের মনের আল্লাহর একটা নিয়ামত সত্য স্বপ্ন যদি কেউ দেখে যেমন দেখলো যে এই জিনিসটা হচ্ছে পরের দিন হয়ে গেল তাহলে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে একটা ভালো স্বপ্ন দেখিয়েছেন কথাকে বুঝতে পারছেন আপনারা এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আম্মার রুকু আর রব্বা রুকুতে গেলে তোমরা রবের তাজিম করবে আর যখন রুকু করে সেজদা করবে সেজদার ভিতরে বেশি 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 আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কারণ সেজদার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি চট্টগ্রামের লোক সুভান আল্লাহ বলে না বোধহয় অথবা হুজুর বললে বলে ঠিক না আমাদের দেশে আমি আপনাদের তো বলতে পারবো না আলেমুল আমার দেশ আমাদের দেশে হুজুর যখন বলে বলুন সোমান আল্লাহ তখন বলে তার আগে বলবে না আমি আপনাদের বলবো আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দেন খুব সংক্ষেপে আপনারা বিষয় রেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এত্তেবা ওয়াজ একটা এবাদত নামে এবাদত তো এবাদত আলহামদুলিল্লাহ এই কথাটা বললেন রসুল্লাহ বলে পরদা নামিয়ে দিলেন এটা হলো ফজরের সময় আবু বকর তিনি নামাজ পড়িয়ে মদিনার কয়েক কিলো বাইরে ওনার কাজে চলে গেলেন এই বেলা 
দশটা এগারোর দিকে বা এর দশটা নয়টা দশটা মানে দোহা দুপুর হইনি দুপুরের আগে রাসুল্লাহ ইন্তেকাল করেন যখন তার অফাতের খবর সাহাবিদের কাছে আসলো অমর রাজ আলু তরবারি নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন যে মুনাফেক ছাড়া কেউ বলবে না যে রসুল ইসলাম মারা গেছেন যে বলবে মা তার রসুল্লাহ যে বলবে রসুল মারা গেছেন আমি তাকে কতল করে ফেলবো নবীজি মারা যেতে পারেন না তিনি আল্লাহর সাথে দিদারে গেছেন চলে আসবেন তরবারি ঘোরাচ্ছে আর চিৎকার করছে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন এসে অমরকে ডাকলেন এই অমর থামো অমর থামতে পারছেন না মানে উনি বেদনায় আবেগে অস্থির হয়ে গেছেন তখন অমর আবু ঘরে গেলেন আয়সার ঘরে গেলেন রসুলের চেহারা মোবারকের উপরে কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল কাপড়টা সরিয়ে তার কপালে চুমু খেলেন খেয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ তিপ্তাহ আপনি জীবিত যেমন পবিত্র ছিলেন আপনি অফাতের পরও পবিত্র রয়েছেন মানুষকে মরতে হয় তাই আল্লাহ তালা আপনাকে মৃত্যু দিয়েছেন এরপরে বেরিয়ে আসলেন বেরিয়ে এসে অমর কথা শুনে না চিৎকার করছেন তরবারি ঘোরাছেন নবীজি মারা গেছেন যে বলবে আমি তার কতল করে ফেলবো তখন অমরকে অ্যাভয়েড করে আবু বকার রাজি আল্লাহ তালা আনহু মিম্বারে উঠে পড়লেন হাতিসটা বখারি মুসলিম সব কেতাবেই আছে মিম্বারে উঠলেন মিম্বারে উঠলে আবু বকার মিম্বারে উঠেছেন সবাই অমরকে রেখে আবু বকারের সামনে জমা হয়ে গেছে অমর একা পড়ে গেছেন আবু বকার মিম্বারে উঠে আল্লাহ তালার প্রশংসা হাম ছানা করে বললেন আমা আলা মন কানুহাম্মান चिरंजीव अमर मरें ना তার আগে অনেক রাসুল চলে গিয়েছেন যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা ইসলাম ছেড়ে দেবে আর যদি কেউ মোহাম্মদ মারা গেছে মনে করে আলী সালাত সালাম দিন ছেড়ে দেয় তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না এটা কোরআনের সুরা আল ইমরানের সাহাবিরা সবাই এই আয়াত জানতেন কিন্তু সাহাবিরা কি বলছেন এই আয়াত পড়ার পরে সাহাবিরা বলছেন আমাদের মনে হলো এই আয়াত আজকে নতুন শুনলাম এই যে আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অফাতের ধাক্কায় আমরা আয়াতটার কথা ভুলেই গেছিলাম কথা বুঝতে পারেননি অমর রাজি আল্লাহ তার আনু বলছেন যে আমি যখন এই আয়াতটা শুনলাম আমার সকল আবেগ হারিয়ে গেল আমার মনে হলো যে আমার পার আমার দেহ রাখতে পারবে না আমি ঢপাস করে মাটিতে বসে পড়লাম কোন উদ্দেশ্যে এটা বলছিলাম মনে আছে যে আমরা অনেক সময় জানা জিনিসও ভুলে যাই তাহলে আমরা এখানে জানা জিনিসই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাল এর ভিতরে 
কিছু জিনিস আমরা ভুলে গেছি মনে করার চেষ্টা করব আপনারা সবাই দিনদার মানুষ আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যে কথাগুলো বললে শুনলে আল্লাহ তালা খুশি হন যে কথাগুলো দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ রহমত মাফেরাত বরকত অর্জনে আখেরাতের নাজাতের জন্য আমাদের কাজে লাগবে আল্লাহ তালা সেই কথাগুলো বলার শোনার তৌফিক আমাদের দান করুন আমিন হাজারিন আমার বিষয় বলা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের এতেবা ঠিক না খুবই জরুরি বিষয় তার আগে দুটো বিষয় আমি আপনাদের ধারণা দেব একটা হল আমরা যখন কোরআন পড়ি রাসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস পড়ি তখন আমরা দেখি যে ইসলামের মূল দাওয়াত হল ফরজের উপরে নবীজি সবসময় ফরজের কথা বলেছেন সুন্নত নফল এগুলো অপশনাল আর আমাদের দেশের দাওয়াত হয়ে গেছে নফলের উপরে ফরজ ওয়াজেব এগুলো অপশনাল হয়ে গেছে আমাদের দাওয়াত ফাজা এলের উপরে আর রসুল্লাহ সাল্লামের দাওয়াত ছিল ফারা এজের উপরে আমি একটা উদাহরণ দেব এরপরে অন্য কথা বলবো একজন বেদুই রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে অনেকগুলো ঘটনা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের দাওয়াত ছিল ইমান ফরজ এবাদ আর মানুষের হক মানুষের সাথে আচরণ কোরআন ঘাটলে এগুলোই পাবে ছোট্ট কয়েকটা হাদিস বলেই আমরা এতে বেহরাসুল বিষয়ে যাব ইনশাআল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে একজন এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করছে ইয়া রসুল আল্লাহ মুরনি বে আমালিনি দুখিলুনিল জান্না আমাকে এমন কোন কাজ বলে দেন যেন আমি জান্নাতে যেতে পারি রসুল্লাহাম কি বললেন বিভিন্ন ভাষায় শব্দে আসছে প্রথমে বিভিন্ন রেবায়ত আসছে আল্লাহর ইবাদত করবে শিরিক করবে না শিরিক মুক্ত ইবাদত করবে নামাজ দিনের ভিতরে পাঁচ শক্ত ফরজ নামাজ আদায় করবে কি নামাজ রসুল্লাম খুব গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা অনেক সময় অজেব বলি সুন্নত বলি রসুল্লাম বললেন যে ফরজের বাইরে কোনো কিছু নামাজ তোমার জন্য দায়িত্ব নয় তুমি যদি ইচ্ছা করে করো করতে পারো রমজান মাসে এক মাস রোজা রাখবে ফরজ গুলো বললেন রসুল্লাহাম তখন ওই বেদুইন বলছে আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি আপনাকে মহামর্যাদাময় নবী বানিয়েছেন সেই আল্লাহ তালার কসম করে বলছি আল্লাহ তালা আমার উপরে যা ফরজ করেছেন তার থেকে একটুও কমাবো না এর উপরে কোন নফল কাজ আমি করব না বুখারির হাদিস সব কিতাবের হাদিস রাসুল্লাহ যাবে এইটা হলো দাওয়াতে মোহাম্মাদি আলী সালাত ওসালাম আমরা কি বলবো যতই নামাজ পড়ো যতই রোজা করো যতই হজ করো যতই জাকাত দাও আমার দল আমার গ্রুপ আমার তরিকা আমার কায়দায় না আসলে জান্নাত তোমার জন্য চিরতরে লক করা 
তো ভাই এইটা আমাদের দাওয়াত হলো ভাই না ভাই আমাদের বলা উচিত ছিল তুমি ইমানকে সহি করো হালাল খাও নামাজ পড়ো আপনার খেদমত করো ইনশাল্লাহ তুমি জান্নাতে যাবে দেখেন একজন এসে বলছে আমি একটা ছোট ছোট হাদিস বলবো একজন এসে বলছে এই রকম হাদিসের শুরুতে আসছে হাদিসটা বলি আপনাদের এতে বাই রসুল একটু পরেই বলবো ইনশাল্লাহ আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে আসলাম গারকাতে গারকাতকে বলা হয় আরবিতে বাকি নাম শুনেন বাকি অল গারকাত আমরা কি বলি জান্নাতুল বাকি বলি বলি আদবের কারণেই তো বলি ভক্তির কারণে বলি না এই ভক্তি তো খারাপ কিছু না এটা তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম মহব্বত করে বলি কোনো সমস্যা নেই সমস্যা এক জায়গায় আছে সেটা কি সেটা হলো লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা এবাদত করব কা এই যে আমরা নামাজ পড়ব টুপি মাথায় দেব দাঁড়িয়ে রাখব নামাজে যখন সেজদা করব তখন হাত করব এই রকম যখন হাঁটু রুকু করব তখন করব এই রকম যখন হাত তাতে পড়ব তখন করব এই রকম একই হাত তিন রকম করব কোন সময় হাতের আঙুল কেমন করে রাখলে আল্লাহ সোয়াব দেবে আর কেমন রাখলে সোয়াব হবে না এই তরিকা পদ্ধতিটা কার কাছ থেকে শিখব আল্লাহ ওহির মাধ্যমে কাকে শিখিয়েছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এটা হল আমাদের ইমান আমরা সকল এবাদতের সওয়াব কার কাছ থেকে আশা করব সোয়াব একমাত্র কে দিতে পারেন কোন কায়দায় তরিকায় কথা বললে চললে হাত রাখলে বসলে পা রাখলে পায়ের আঙুল রাখলে আল্লাহ সওয়াব দেবেন এই তরিকা পদ্ধতি কে শেখাবেন এটাই তো ইমান ওটা আমি একটু পরে আবারও যাব এখন বাকি কে কি নামে ডাকলে সোয়াব বেশি হবে এই ডাকার পদ্ধতিটা কার কাছে শিখতে হবে নাই ব্যাপার আপনাদের মতভেদ আছে দেখেন রসুল্লাহ সাহেব এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেননি সাহেব কেরাম এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেননি আমরা বোকারি সব হাদিসের কেতাব দেখেন আমাদের ইমা আবু হানিফা আব্দুল কাদের জিলানি রাহে মাহমুল্লাহ কেউ এটাকে জান্নাতুল বাকি বলেন কি বলেছেন বাকি অথবা বাকি উল গারখাত এখন আমি যখন এটাকে জান্নাতুল বাকি বলবো দোষের কিছু নয় কিন্তু আমার সামনে যখন কেউ শুধু বাকি বলবে তখন আমার মনে হবে যে লোকটা একটু বেয়াদ ঠিক না মনে হবে না তাহলে আমি বলবো যে জান্নাতুল বাকি না বলে শুধু বাকি বলে সে কি বেয়াদ কথাটা কোন জায়গায় গেছে বুঝতে পেরেছেন কাকে বেয়াদ বললেন কাকে রসুল্লাহ সাল্লামকে সাহাবিদেরকে ইমামদেরকে যারা জান্নাতুল বাকি না বলে শুধু বাকি বলে সবাই তো বেয়াদ বানাই ফেললাম ঠিক আছে না এইটার নাম হলো সুন্নতকে অপছন্দ করা এই জন্য সুন্নতের ভিতরে থাকলেই শান্তি নিরাপত্তা আবার আমরা আসবো বলছে আতাই তো রসুল আল্লাহ সাল্লাম বেল কারকাত আমি বাকি গারকাতে আসলাম রসুল্লাহ সাল্লামের আশেপাশে সাহাবাইকেরাম আছেন আমি যে ওনার কাছে যাচ্ছি লোকেরা ঠেকাচ্ছে এই এই রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে যেও না রসুল্লাম বলল সাল ও কি বলে আসতে দাও আমরা আজকে নয় আগামী কাল ইনশাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম কি আচরণ আমাদের দিয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা আগামী কালে আলোচনা করব সাহাবিরা ছেড়ে দিলেন এসে একেবারে উটের লাগাম টান দিয়ে ধরলো উটের গলার যে এই দেওয়া উঠে সাহাবিরা হয়েছে গাই নবীজির উটের কি করো তুমি বলে রসুল্লাম বলে ছাড়ো দাও আরে মা যাবি নিশ্চয় কোনো দরকার এসে আসছে ওকে ছাড়ো কথা বলতে দাও কি হয়েছে ইয়া রসুল্লাহ মোরনি বে আমালিন 
ইয়া রসুল্লাহ আমাকে এমন কিছু কাজ বলেন এমন কাজের কথা বলেন যে কাজ করলে আমি জাহান্নাম থেকে দূরে যাব জান্নাতের কাছে যেতে পারবো কেউ সুবান আল্লাহ বললো না চট্টগ্রামের লোকের অনেকগুলো গুণ আছে এক নম্বর উদার টাকা পয়সা বেশি দেয় মেজবানি বেশি করে কিন্তু আল্লাহর সুবান আল্লাহ বলতে কিরব না তা কেন এই প্রশ্নটা দেখেন আমরা মানুষের কাছে প্রশ্ন করি সিলি প্রশ্ন ছোট 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 সামান্য মুস্তাফ নভল ওয়াজেব ঝগড়া ঝাটির প্রশ্ন করি আর সাহাবে একরাম রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে এসে এমন প্রশ্ন করতেন যেন একবারেই নিজের জীবনের মোড় ঘোরানো যায় নামাজ পড়বে রমজানের রোজা রাখবে জাকাতটা ঠিক করে দেবে হজ আদায় করবে সকল মানুষের সাথে ভালো আচরণ করবে তুমি মানুষ থেকে যে আচরণ আশা করো মানুষের সাথে সেই আচরণ করবে আর তোমার সাথে যে আচরণ করলে তোমার কষ্ট লাগে কোন মানুষের সাথে সেই আচরণ করবে না এইবার আমার উটের লাগামটা ছাড়ো আমি যাই খেয়াল করেন দিনের মূল হলো আল্লাহর ফরজ এবাদত করো মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো ওকে ইনশাল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে দূরে যাবে জান্নাতের কাছে চলে যাবে মুশকিল হলো ভাইরা আমাদের দেশে আমাদের দাওয়াত হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে এই যে হারিয়ে গেছে এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা আপনারা আমরা না আমরা হুজুররা না আপনারা আমাদের ভক্তরা এটা কেন আল্লাহ তালা কোরআন কেরিমে প্রথম হুকুম করলেন কি মানে পড়ো আর আমরা আমাদের দেশের মানুষ সব শুনিয়ে চলতে চাই পড়তে চাই না ঠিক না পড়া বিমুখ পড়ারও আবার শোনারও আবার কোরআন করিবের নিয়ম বলেছেন আল্লাহ তালা শোনার সিস্টেম আল্লাহ কোনো দিনই আমাদের বাদ দেননি শুধু আমরা বেখেয়াল আল্লাহ কোরআন করিমে ভালো ইমানদার জান্নাতি মোমেনদের ক্রাইটেরিয়া ক্যারেক্টারিস্টিক বর্ণনা করেছেন যারা কথা শোনে শুনেই মানে না কথার ভিতরে যেগুলো খুব ভালো কথা সুন্দর কথা সঠিক কথা শুধু ওইগুলো মানে কথা বোঝেননি তাহলে মুমেনের ভিতরে মুমেনকে প্রথম পড়তে হবে এবং শুনতে হবে তবে শুনেই লাভ মারা যাবে না শুনে যাচাই করার মতো ভালো মন্দ যাচাইয়ের মতো একটা যোগ্যতা মুমেনের অর্জন করতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন এখন আপনারা বলবেন এটা সব জায়গায় বলে জানি না চট্টগ্রামের লোকে বলেন কিনা হুজুররা এক একজন এক এক কথা বলে আমরা কি করব আমি বিষয়টা বুঝি আপনাদের সাথে শেয়ার করি চট্টগ্রামের সিস্টেমটা বুঝি চট্টগ্রামের মানুষ আপনার পয়সাওয়ালা বাজারে গেলেন আমাদের দেশের নিয়ে আমি আপনাদের বাজারে যাইনি কখনো মুরগির দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে মাছের দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে মনে করেন গরুর গোস্তের দোকান একসাথে অনেকগুলো থাকে এখন মনে করেন আপনি বাজারে গেলেন প্রত্যেক দোকানদারই ডাকে ভাই আসেন স্যার আসেন চাষা আসেন 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 আমারটা ভালো আছে আমারটা এরকম আছে আপনাদের আছে নাকি আছে এখন আপনি কি করলেন আপনি বললেন তাহলে প্রত্যেক দোকানদার আপনাকে এ বলছে আমারটা ভালো এ বলছে আমারটা ভালো আপনি কি করলেন আপনি মন দিয়ে শোনেন আপনি বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলে গেলেন দোকানদারের এক এক দোকানদার এক এক কথা বলে বাজার আর কি করে করব বাড়ি চলে যায় এই রকম আপনারা ক্রেতাকেও আছে নাকি চট্টগ্রামে নেই গুড তাহলে আপনি কি করবেন আমরা যেটা করি আমার মনে হয় চট্টগ্রামের মানুষ ওটাই করেন প্রথমে দোকান দেখি পাঁচ দোকানের ভিতরে কোন দোকানদারটা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য আমার আগের পরিচিত অথবা দু পাঁচবার কিনেছি না ঠগাবে না আশা করা যায় এইরকম একটা দোকান দেখে ঢুকি অথবা দাঁড়িয়ে